Cześć się mano. Często na streamach pytacie mnie, jaką mam myszkę, jak mam ustawione hotkeje, gdzie, co, jaki przycisk. Film na temat moich hotkejów był już na kanale, natomiast od tego czasu zmieniła się klawiatura, zmieniła się myszka, zmieniło się trochę moje sposób mojego grania, także zmieniły się bardzo znacząco moje hotkeje, dlatego postanowiłem nagrać dzisiaj świeżą, nową wersję tego filmu. I zaczniemy sobie od takich podstawowych i w sumie dość przydatnych ustawień. Na potrzeby tego filmu tak naprawdę istotna dla nas jest tylko zakładka General Hotkeys w ustawieniach klienta TB, gdzie przede wszystkim polecam ustawić sobie najpierw opcje set chat off i set chat on na oba presety, tak? bo na set chat off musimy sobie ustawić hotkeya na, na przestawienie czatu na włączony, natomiast na, set cha, na chat mode on musimy sobie przestawić hotkeya na, chat, na wyłączenie tego czatu. E, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, bo wiadomo nie każdy gra na WSD, niektórzy grają na strzałkach, inni grają na klawiaturze e, numerycznej. Natomiast chat mode off jest właśnie po to, żeby móc skorzystać z całej klawiatury do hotkeyów, żeby móc biegać właśnie w WSD. E, przynajmniej dla mnie osobiście jest to dużo wygodniejsze niż bieganie na strzałkach czy bieganie na klawiaturze numerycznej i też e, stwarza nam możliwość ustawienia sobie wielu hotkeyów wokół e, tego WSD, tak żeby biegając móc mieć gdzieś od razu pod palcem inne przyciski. Oczywiście możemy sobie przestawić każdy przycisk zamiast w WSD, każdy inny dowolny przycisk na klawiaturze właśnie tutaj w ustawieniach klienta, no natomiast myślę, że akurat do tej konfiguracji każdy jest też przyzwyczajony, więc w WSD to raczej taki standard tak naprawdę. Dobrze, natomiast oprócz tego, że chat mod off, chat mod on i po co w ogóle to jest, no to też warto sobie ustawić hotkey na, 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 na robienie screenshotów z TB. Jest w kliencie również taki hotkey przewidziany, bo jak wiecie od kilku albo kilkunastu wersji klienta nie da się robić zwykłych screenshotów z TB. -ki. Tak samo jak i wiele osób ma z tym problem, nie, nie potrafi sobie zrobić screenshota, no natomiast żeby zrobić screenshota w dowolnym momencie, wystarczy sobie ustawić hotkeya, no i wtedy po wciśnięciu tego klawisza screenshot nam się będzie zapisywał w, do, w domyślnym katalogu tibiki. Także to jest też taka dosyć przydatna opcja. Oprócz tego z hotkeyów przydatny może być przestawienie... Hmm, przełączenie sobie presetu hotkeyów, no bo jak widzicie kiedyś tego nie było, teraz jest lista rozwijalna, możemy sobie tutaj zrobić kilka lub kilkanaście presetów tych hotkeyów, z których możemy korzystać, możemy je, zmieniać sobie ich nazwy, możemy dodawać nowe, no i oprócz tego możemy sobie właśnie przestawić, ustawić hotkeya, który będzie nam przestawiał ten preset hotkeyów, żeby móc sobie szybko je przełączać w jedną lub w drugą stronę. Natomiast jak widzicie jest tutaj, mam zaznaczoną opcję auto switch hotkey. Daje mi ona tyle, że w momencie kiedy przelogowuje się na jakąś postać i preset hotkeyów jest nazwany nikiem takiej postaci, no to w momencie przelogowania z automatu przestawia, przestawiają nam się hotkeye na preset właśnie przypisany do tej postaci. Jeśli ktoś ma kilka harków, to jest mega wygodna opcja i przede wszystkim polecam sobie to ustawić, no bo wtedy wiadomo minimalizujemy ryzyko tego, że na przykład grając z Deoidem przelogujemy się na Knighta czy Paladyna, pójdziemy na Hunta i w połowie Hunta się zorientujemy, że nie możemy się leczyć i że nie działa nam żaden hotkey. No bo jednak mamy troszeczkę inne czary ustawione na naszych hotach, no a czas potrzebny na przełączenie tego persetu może skończyć, zaskutkować w takim przypadku śmiercią, w zależności od tego, gdzie pójdziemy. Więc ja polecam po prostu nazwać sobie każdy preset nikiem danej postaci, no i wtedy to nam rozwiązuje problem, bo jak sobie tutaj zaznaczymy, żeby się automatycznie przełączały te hotkeje, to po przelogowaniu będziemy mieli już je zmienione. Dobrze, ale to są takie podstawowe i myślę, że to takie istotne, żeby sobie je ustawić, bo po prostu będą nam się na pewno przydawać, czy robienie screenshotów, czy właśnie to zmiana presetów, to będzie nam się przydawać, tak samo właśnie jak chat mode, o, chat mode on i off, żebyśmy mogli 
biegać sobie wsadem i korzystać z całej klawiatury po prostu jako takiej tablicy hotkeyów. Wtedy możemy sobie na każdej literce, na każdej cyferce spokojnie ustawić hota i możemy ustawić ich znacznie więcej niż jeśli ktoś ustawia tylko na F1, 2, 3, 4, tam 5 i tak dalej. Więc to jest taki tip. Dobrze, ale tak jak mówiłem, pytacie jak ja konkretnie mam ustawione hoty. No i ja powiem wam szczerze, że ja na bieżąco cały czas swoje hotka je dostosowuję w zależności do tego, że jak stwierdzę, że coś mogłoby być lepiej, wygodniej, tudzież praktyczniej, no to staram się od czasu do czasu aktualizować te swoje hoty i dostosowywać do swoich potrzeb. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć to, że ja korzystam z myszki gamingowej, która ma 12 przycisków z boku pod kciukiem i szczerze wam powiem to jest i fajne i nie ponieważ jak zobaczycie po lewej stronie czyli te przyciski jakby no po lewej stronie myszy jak patrzymy sobie na jej profil mam wszystkie te istotne hotkeye bo po prostu do tych przycisków jest łatwiej mi sięgnąć kciukiem i jeśli używam ich często no to jest mi wygodniej natomiast te które są gdzieś tam na samym końcu po prawej stronie tego panelu bocznego no one są po prostu niewygodne i szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że wygodniejszą opcją byłaby myszka z dziewięcioma przyciskami tutaj z boku lub jakimś innym układem wcześniej miałem SteelSeries Rivala 500 i tamta myszka była naprawdę fajna bo każdy przycisk miał unikatowy kształt dzięki czemu po prostu nie było takiej możliwości, żeby sobie kliknąć jakiś przycisk przez przypadek lub przez pomyłkę. Było to fajne, tu one są wszystkie mniej więcej takie same, jest to też myszka modułowa. Jeśli ktoś jest ciekaw jaki to ma, to jest Rockat Nytch, 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 jak zwał tak zwał, jest ona już niedostępna, natomiast można ją w jakimś ebayu jeszcze nadal gdzieś tam dorywać. Aczkolwiek no... Czy rekomendowałbym ją do zakupu, to nie, nie, nie każdej osobie na pewno ta myszka będzie pasować. Dobrze, ale jak już mówimy o tych hotach, które mam ustawione na tym panelu bocznym, no to tak jak widzicie mam ustawione wszystkie leczenia obok siebie, czyli na jedyneczce mam ustawione, ustawionego Masersa, pod Masersem mam dwa siochy na Knighta i na Paladyna, no bo ta, z takich korzystam, no MS-a nie siocham, bo na MS-a wystarczy Masers i on i tak będzie miał full HP. E, i, I pod tym oczywiście mam też Exure Vite pod ręką, w razie, no przede wszystkim, no umówmy się, no ja Exure Vite używam na, na Team Huntach bardzo mało, praktycznie jeśli na dwugodzinnego Hunta użyję jej 5 razy, to myślę, że to jest taki maksimum, bo raczej zawsze używam po prostu Masersa, bo na moim poziomie Masers daje mi praktycznie zawsze, też wystarcza to leczenie z Masersa, no i przede wszystkim jeśli używam Masersa, to też leczę przy okazji swój team, nie tylko siebie. Natomiast mamy Vite zawsze też pod palcem, no i to są te przyciski od leczenia, wszystkie są w tym samym obok siebie w takim układzie, że nie da się ich po prostu pomylić, no bo to są po prostu gdyby były gdzieś w jakimś niewygodnym miejscu, no to raz, że byłoby to po prostu niekomfortowe, bo czy siocha, czy masersa, czy wity używasz, używamy non stop, więc łatwo by było gdzieś kogoś ubić niepotrzebnie na huncie, no a tego raczej byśmy nie chcieli. Co więcej, jeśli biegacie na WSD, no to polecam ustawić sobie zdublowane te hotkeye, czyli ustawić sobie tak samo je, czy, czy to na czat on, czy off. Dlaczego? No bo jeśli gdzieś przez przypadek sobie przełączycie ten tryb czatu, no to żebyście przynajmniej leczyć mogli się cały czas, bez znaczenia, bez względu na to, czy ten czat jest włączony, czy wyłączony. Jest to po prostu dla waszego bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam kogoś przez przypadek nie zabić, czy samemu nie paść, jak nam się przełączą yy, przyciski. Także przy czat, ja mam właśnie w ten sposób ustawione, że bez względu na to, czy czat mam włączony, czy wyłączony, to zawsze leczenie działa mi yy, tak czy siak. Yy, w okolicy leczenia oczywiście mam też yy, runkę AO, AOE, czyli Avalanche, GFB, no w zależności którego hotka ja sobie ustawię, pod, znaczy, którą rękę sobie ustawię w tym miejscu na action barze, no to taką rękę będzie mi to rzucało, bo zawsze mam po prostu to, ten przycisk ustawiony na tą samą kratkę. Na action barze zmieniam tylko runki w zależności od spota, na który się wybieram. 
i myślę, że jest to taka dość wygodna metoda. Co więcej, jak widzicie pod spodem tutaj jest Use with Crosstrail on, on Cursor Maker, czyli ja mam po prostu stworzone makierko na tym przycisku w sterownikach myszy, które po prostu po kliknięciu tego przycisku wybiera mi hotkeya, z, na którym mam tą rękę na, ustawioną na opcji Use with Crosstrail i od razu klika lewy przycisk myszy, czyli w takim układzie jak kliknę sobie ten, tego hotkeya, to po prostu y, runka zostanie rzucona w miejscu, w którym mam w tej chwili myszkę. Jest to dużo, jest to bardzo wygodne i polecam sobie coś takiego ustawić, no bo po prostu zaoszczędzamy czas, nie musimy klikać dwóch przycisków, żeby rzucić runkę, no bo normalnie y, musimy kliknąć y, hota z runką, plus dopiero potem potwierdzić y, lewym czy tam prawym przyciskiem myszy, w zależności jakiego preseta kto używa. Natomiast tu wystarczy kliknąć jeden przycisk i ta rynka od razu się rzuca, jest to znacznie wygodniejsze, zwłaszcza jak gdzieś tam chuncimy solo i y, cały czas bijemy z tych run i celujemy, w, żeby zadawać obrażenia jak największej ilości potworów, no to jest to po prostu przydatna i wygodna opcja. Y, czy jest to legalne z punktu widzenia chipsoftu? Szczerze, no ja tego nie dążyłem, według mnie, skoro jest taka opcja w sterownikach myszy dostarczanych bez, przez producenta, Skoro już płacimy za myszkę, płacimy za to, że w sterownikach są, tak, są takie możliwości, żeby sobie jakieś tam makro proste zrobić, no to ja uważam, że powinno być to dozwolone i, i, i jest to wykorzystywanie po prostu swojego sprzętu. Nie jest to jakieś tam, nie jest to jakiś autoklicker czy cokolwiek innego, jak jakieś tam boty czy programiki do leczenia, które gdzieś tam pewnie po sieci latały swego czasu. Tutaj wy, my musimy każdą akcję wywołać, natomiast po prostu myszka wyko wykonuje część pracy za nas, ułatwiając nam życie. E, co więcej, po drugiej stronie e, myszy mamy potrawki, czyli blesek sticka, e, blueberry cupcake'a oraz utamo pota właśnie w razie jakichś dymów. Oczywiście jest tam też obok e, utamowita. Mm, I to są takie hotkeye awaryjne i mam tutaj, wiadomo, tego nie używamy cały czas, używamy to w określonych sytuacjach, więc mam to w, w, po prostu na tych hotach, które są mniej wygodne w codziennym użytkowaniu, już trzeba troszeczkę się pogimnastykować, żeby do nich sięgnąć yy, kciukiem, dlatego właśnie wybór padł w to miejsce. Do tego mam Exani Hury Upa i Downa, żeby po prostu w trakcie biegu być w stanie użyć e, tych czarów, natomiast no, po prostu nie miałem potrzeby usta ustawienia czegoś bardziej priorytetowego e, w tym miejscu, dlatego mam akurat te dwa czary tam e, ustawione. Obok e, siochów mam jeszcze ustawioną utamowite. E, osobiście nie używam tego hotkeya praktycznie wcale, bo utamowite mam również zdublowaną na klawiaturze. E, tak samo jak na klawiaturze mam też e, awalansza, czy tam runę obszarową, tak samo jak też e, terahura również mam na klawiaturze, ale dlaczego to sobie do tego jeszcze dojdziemy. E, tak mniej więcej wygląda mój układ e, myszy, jeśli chodzi o panel boczny. Natomiast e, oprócz tego no, mamy jeszcze e, widok z góry powiedzmy e, na moją mysz. Ta myszka akurat ma opcję klikania scrollem i pod kliknięciem scrollem mam, ustawionego, mam ustawione makielko, takie samo jak na awalansze mam tam z boku, to tutaj mam właśnie na krzaczka, czyli, czyli na MS na emuola. Czyli jak kliknę sobie scrolla, no to użyje mi się w miejscu, w którym trzymam myszkę, użyje mi się e, krzaczek, rzuci mi się krzaczek. Jest to też po prostu wygodniejsze, bo nie muszę klikać dwóch e, hotów, żeby rzucić e, krzaka, tylko klikam jednego i y, uważam, że to jest dobra opcja. E, oprócz tego na kółku, y, jeśli kręcę kółkiem w górę, to mam ustawioną rękę obszarową na use on target, żeby po prostu jak gdzieś tam sobie zaznaczę potworka, na przykład w biegu y, mi się wygodniej kręci z królem niż klika jakiś hotkey, y, bo wtedy nie muszę tak naprawdę biegnąc zwracać y, uwagi na cooldown. Co więcej, z królem w dół kręcąc y, używamy mana potiona, więc jak przebiegam między klatami, to kręcąc z tam i z powrotem jestem w stanie używać runek obszarowych na jakiś tam target i jednocześnie jeszcze się manasować, więc to też mi ułatwia po prostu trzymanie odpowiedniego poziomu many. 
Niestety moja mysz nie ma opcji używania scrolla na prawo lub lewo, żeby robić kliki na boki. Natomiast jak widzicie na samym szczycie myszki jest taka jakby płetwa rekina, coś takiego w ten sposób mniej więcej to wygląda. I ma ona po prostu funkcję dwóch przycisków. Robi to samo co jeśli ktoś ma scrolla, który się da klikać w prawo i lewo, no to ta płetwa właśnie klika się w prawo i lewo. No i na tej płetwie mamy mam ustawioną w jedną stronę, w zależności od tego gdzie huncę w prawo mam e, jakąś poison bombę, energy bombę, fire bombę lub e, sumona, w zależności na przykład na fire lipce używam tam e, sumona, czyli rzucania e, jakiegoś demon szkleta, czy tam orka lidera, żeby sobie dolurowywać potwory natomiast na przykład na energy lipce korzystam e, w tym miejscu z e, poison bomby e, za, natomiast w lewo przy normalnym kliknięciu zakładamy Mightinga, natomiast z kontrolem, jeśli sobie tego, ten przycisk kliknę, to zakłada mi się amulet. Oczywiście amulet dobieram w zależności od miejscówki, na którą się wybieram. Na przykład, czy to jest Shockwave, czy to jest Stone Skin, czy to jest jakiś Magma Amulet, Lightning Pendant i tak dalej, no to to już sobie przestawiam po prostu na Action Barze, wybieram sobie odpowiedni, mm, odpowiedni amulet dla tego hotkeya. E, też wrzucę wam gdzieś tutaj, jak wyglądają moje Action Bary, żebyście po prostu widzieli, jak to wygląda w praktyce. Mam po prostu action bar, na Action Barach wszystkie potrzebne rzeczy, które potrzebuję słapować, czyli na przykład e, runki pomiędzy żywiołami, na przykład e, Avalanche, GFBeki, Thunderstormy i tak dalej. I po prostu jak potrzebuję na daną miejscówkę innej runki, to sobie przestawiam tego hota na tą runkę. Mam na przykład trzy razy Avalanche, trzy razy GFBeka, czy na dwa razy żeby do każdego hotkeya ustawić sobie on crosscher lub on target w zależności od tego jak tego potrzebuje. Mówiąc też o panelu bocznym, nie wspomniałem też, że tam gdzie mam XUR Vite, to z kontrolem mam też XUR Max Vite. Jeśli taka potrzeba zachodzi, to mogę sobie jej użyć bez zmieniania tutaj jakiegoś kombinowania i szukania po klawiaturze i tak dalej. Dobrze, no i tak w sumie, na, tak naprawdę jeśli chodzi o myszkę, e, to jest wszystko. E, przejdźmy sobie do klawiatury e, i jak zobaczycie, na klawiaturze mam też e, sporo hotów e, ustawionych. E, I właśnie to jest to, o czym wspomniałem, że na klawiaturze mam zdublowane przyciski, mamy obszarową mękę, mamy Frigo Hura, znaczy Grand Frigo Hura i Terra Hura mamy również na klawiaturze, na przyciskach 1, 2, 3. Dlaczego mam je zdublowane? Otóż dlatego, że w trakcie jak bijemy coś w biegu, czy tam jak XP solo na jakichś powiedzmy elfach biegając cały czas, ciągnąc pulę, no to w międzyczasie zbijam te potwory i wtedy wygodnie jest mi rzucać czary z myszy, natomiast na klawiatur klawiatury używam tylko i wyłącznie do biegania. Natomiast kiedy stoję, jestem na team huncie, i na przykład stoimy już z ustawioną klatą i stoję w miejscu, nie muszę się koncentrować na bieganiu, no to po prostu mi jakoś wygodniej rzuca się e, rotację z peli z klawiatury niż z myszki i po prostu dlatego mam zdublowane te hoty e, i na myszce i na klawiaturze. W biegu rzucam z myszki, natomiast jak stoję w miejscu, no to rzucam je z klawiatury. Jest mi po prostu w ten sposób e, wygodniej. Oczywiście mam też na klawiaturze UEK, mam też Exory Frigo, Grand Frigo i tak dalej. Od, od 5 do 7 mam Frigo, Grand Frigo i Max Frigo. Co więcej, z istotnych hotów to mam tutaj Utamę pod F. Dlaczego pod F? No bo w trakcie biegu mogę w każdej chwili szybko, czy, czy to w biegu, czy stojąc z miejscu, szybko kliknąć F, bo zawsze mamy palca tak, na, tak naprawdę, kiedy trzymamy rękę na WASD, no to F jest po prostu zawsze pod palcem i możemy w każdej chwili go użyć. Natomiast na G obok mam zdjęcie utamy, tak żeby po prostu nie zrobić tego przez przypadek, czyli klikam sobie utamkę, jak już jej nie potrzebuję, to potem klikam G. Co więcej, na H mam ustawiono, ustawione gęsio na knajta. Dlaczego na H? 
ponieważ zazwyczaj e, Knight Gan się potrzebuje, kiedy stoi w klacie, a zazwyczaj jak Knight stoi w klacie, to my raczej stoimy w miejscu, nie, nie, gdzieś tam nie biegamy, więc nie ma problemów, żeby do tego Gan się dostać. Natomiast yy, swego czasu używałem Gan po prostu z kontrolem na tym przycisku, na którym miałem się. Yy, problem jest taki, że kiedy przytrzymamy kontrol i mamy cooldown na to Gan to czasami możemy pominąć tłę siocha co może się skończyć tragicznie i doszedłem do wniosku, że po prostu wolę mieć siocha pod innym przyciskiem, a gran siocha przy, pod całkiem innym przyciskiem, oba bez kontrola, bo po prostu jeśli chcę rzucić gran siocha, to mogę przyspamować to H i po prostu w którąś turę pomiędzy siochy się z tym gran siochem wstrzelę, tudzież po prostu odpuścić na moment przycisk, na który mam sio i wrzucić tego gran siocha. I wtedy jest mniejsza szansa na to, że pomi pominę jakąś turę leczenia i po prostu knajt jest dzięki temu bezpieczniejszy. Być może ktoś ma na, do na to inne spojrzenie, inne podejście. No według mnie to jest po prostu lepsza i bezpieczniejsza metoda. Oczywiście każdy gra tak jak jest mu wygodniej. E, oprócz tego na klawiaturze mam też na temat e, SDK. Na RC po prostu, żeby było blisko WASD, to mam Utani Granhura. No i jeszcze na Y mam Mastermind Potion, ale to jest już taki tak naprawdę mało istotny hotkey, no bo Mastermind równie dobrze możemy sobie używać z backpacka. Nie ma to znaczenia, bo jeśli nie użyjemy Mastermind, to się nic strasznego nie stanie. No jeśli nie użyjemy Utamo Potka, no to już się może stać. No i co więcej, jeszcze pod Ctrl F mam ustawionego Utamo Potka żeby jeśli gdzieś tam nie jestem w stanie kliknąć go na myszce, bo muszę trzymać siocha, to mogę zawsze sobie Ctrl F kliknąć szybko, żeby zapiąć utamę, jeśli mam cooldown na utamowite. No bo po prostu jak jestem przyzwyczajony, że na F mam utamowite, no to łatwiej mi jest móc przekonać, znaczy zapamiętać tak z automatu, żeby z Ctrl F kliknąć utamopotka, niż gdzieś tam go szukać na myszce, zwłaszcza, że no utamopotów nie używamy cały czas, tylko w, w określonych sytuacjach, więc też tak mm, nie jest to tak częste, więc czasami można sobie zapomnieć, gdzie go dokładnie mamy, no i to też może się zakończyć y, glebą naszą lub y, knajta. E, dobrze, i tak naprawdę to są wszystkie moje hotkeje. Tak to mniej więcej u mnie wygląda, więc nie ma tutaj nic skomplikowanego, wszystko jest po prostu dostosowane pod to tak, aby to mi było wygodnie używać tych hotów, tak żebym w określonych sytuacjach zawsze miał najważniejsze hotkeje pod ręką, żebym nie musiał ich szukać, zastanawiać się gdzieś sięgnąć. Też niektórzy grają na klawiaturze numerycznej, natomiast na zwykłej klawiaturze mają hoty. To jest też ok podejście, no natomiast czasami widzimy na streamach, jak ludzie machają rękami nad klawiaturą, zmieniając ich układ co chwilę, bo po prostu switchują się pomiędzy klawiaturą numeryczną a klawiaturą zwykłą, a jeszcze w międzyczasie rzucają jakieś krzaczki, wolę czy bomby myszką. No i dla mnie po prostu, no ja sobie tego nie wyobrażam, podziwiam takie osoby, bo ja mam wrażenie, że chyba miałbym zakwasy po takim dwugodzinnym huncie i switchowaniu tak cały czas e rąk, ale aczkolwiek no, zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu jak ktoś się w jakiś sposób e przyzwyczaił, no to trudno się przesta przestawić, bo wiem jak mi ciężko było się przyzwyczaić do nowej myszki. No pierwsze hunty były naprawdę ciężkie, tak mniej więcej po tygodniu już mi się hunciło dobrze, no ale pierwszy ty tydzień był traumatyczny, U ubiłem dwa razy Knighta na pierwszych dwóch huntach, więc, więc no nie było e, za ciekawie. No oczywiście dajcie też znać jakich wymyszek e, używacie na co dzień do grania w TBK, czy też używa, jesteście przekonani, że trzeba mieć myszkę typowo do MMO z dodatkowymi klawiszami, czy może po prostu używacie zwykłej, tudzież jakiegoś też, wiem, niektórzy używają x mausa, żeby być w stanie sobie więcej tych hotów na myszce ustawić. Też jest to jakaś opcja, jeśli nie mamy myszki z jakimiś dodatkowymi sterownikami. Też dajcie znać, czy używacie na przykład jakiegoś makra, tak jak ja, do tych awalanszy, żeby po prostu nie musieć klikać dwóch przycisków, tylko jednym kotem załatwiać całą akcję. Szczerze powiedziawszy, no jestem zdziwiony, że Chipsoft jeszcze nie wprowadził opcji w hotkeju, żeby rzucać tam, gdzie masz, tam, gdzie mamy myszkę, bo tak naprawdę use with crosscher 
powi- według mnie powinno mieć opcję, że auto czy coś w tym stylu, auto accept czy auto approve, że w momencie kiedy klikniemy hota z, daną, z danym obiektem, z daną warunką, no to użyje się w tym miejscu, w którym mamy w tej chwili myszkę. Wydaje mi się, że to powinno być wbudowane w kliencie, nie rozumiem dlaczego tego jeszcze nie ma. No natomiast jeśli ktoś, tak jak mówię, ma ho- myszkę z możliwością ustawienia jakiegoś prostego makierka, a takie myszki można kupić za już po, powiedzmy 50 zł to myślę, że warto z tego skorzystać oczywiście dajcie znać co wy o tym sądzicie czy to już wykracza poza jakieś tam e, powiedzmy fair play i bliskie no wydaje mi się, że to raczej nic złego e, dajcie znać też jak wy ustawiacie choty, czy macie podobnie czy i dajcie znać oczywiście, czy ten filmik wam pomógł, czy może gdzieś nakierował was, w jaki sposób można by te chotkę je sobie ustawić, żeby wam było wygodniej. No bo tak jak mówię, ja choty zmieniam dość regularnie, po prostu jeśli przyjdzie mi do głowy pomysł, jak mogę sobie te choty usprawnić, żeby grało mi się wygodniej, lepiej, żeby po prostu rozwijać swoją, swoje, te, swoją grę też, no bo tak naprawdę im sobie lepiej ustawicie hotkeje, tym będzie wam się lepiej grało i tym tak naprawdę wy będziecie grać lepiej, będziecie pewnie rzadziej padać, no bo nie będziecie tak często mieć sytuacji, gdzie gdzieś czegoś nie mogliście kliknąć, gdzieś nie trafiliście w hota i tak dalej, więc tak naprawdę jeśli dochodzicie do jakiegoś tam poziomu, no bo wiadomo na tych niskich levelach nie ma to znaczenia, natomiast już tam jeśli te hunty, zwłaszcza w tym huncie, jeśli te hunty robią się bardziej dynamiczne, no to ustawienie właściwe hotkey jest bardzo, ba, ale to bardzo e, istotne i znam kilka osób, którym po prostu też pomogłem ustawić gdzieś tam na początku sobie hotkey i grało im się znacznie wygodniej, także polecam, e, jeśli, nawet wiem, że ciężko się czasami zebrać i przyzwyczajenia są często mocne, bo jak ktoś grał kilka lat przy jakimś ustawieniu hotów, to mu się nie będzie chciało, ale naprawdę polecam poświęcić te 30-40 minut raz, żeby sobie te hoty ustawić, pograć chwilę, żeby się do nich przyzwyczaić i zobaczycie, że będzie grało wam się znacznie, znacznie lepiej. Dobrze, a ode mnie w tym razem to już wszystko i tak rozgadałem się standardowo, pewnie z pół godziny już ten film, ten materiał trwa, no oczywiście dajcie znać czy wam pomogłem, czy wam się podobało, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i wpadnijcie do mnie na Twitcha, na live, jeśli będziecie chcieli sobie ze mną porozmawiać lub podyskutować na jakiś temat, ja się z wami żegnam. cześć, do usłyszenia, hej.